tabii ki yani favorim Icardi ya. Icardi ap ap ayrı bir futbolcu ya. Demin hocak bahsetti yani ya. Yani Santifor olarak da gerçeği de öyle bak. Eee Jeko'nun da geri gelmesi falan filan topu saklaması falan ya ama Icardi abi yani söyleyecek şey bulamıyorum Icardi ile ilgili ya. Yani Meti'ye düz, düzmek lazım onunla ilgili. Bir de şey de baktım ben hani biz burada bakıyoruz falan ya kariyerine baktım İtalya falan şeye de Fransa'da abi oralarda da buna yakın goller atmış yani. Evet. Adam o, o liglerde golcü adam, her yerde atıyor. Abi. Yani ya bunu da yabana atmayalım tamam mı? Bunu mesela ya Icardi'nin kafa topları da müthiş. Her kafa topunu alıyor dikkat ettiniz mi? Ya ben yani belki diyelim ki 100 kafa topu varsa 80'in 85'ini Icardi alıyor ya o boyla. Timingi çok güzel duracağı yer müthiş. Yani hani aşıttırma veya uzun toplarda falan stoperlerle iyi mücadele ediyor. Ya tabii ki yani Zeko da yani iyi bir şey e, futbol, iyi bir santrafor. Fiziğini kullanıyor. Ama o biri yani hiç ya, mukayese bile edilmez yani. Bana göre mukayese bile edilmez. Dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Dikkat Hocam? Daha ikisi de farklı oyuncu benim için. Şimdi yaş bir buna bakarsan 38'e merdiven dayamış bir oyuncudan söz ediyoruz. Daha düne kadar Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncu. Bunları göz ardı etmemek lazım. Çıktığı yer, yetiştiği yere bakarsan nereden geliyor ve nereden nerelere çıkıyor. Büyük bir kariyer Ceko. Ceko çok büyük bir kariyer. Öbür tarafta da Icardi'nin futbolcuna bir şey diyemez. Yani ikisi de çok değişik santroforlar. Yani bunlar e, topları ne kadar çok fazla siz içeri taşırsanız fazla bunları yormadan size o kadar da çok fazla e, skor üretecek bir oyuncular. İşte Icardi hepimiz biliyoruz geldiği yerler yetiştiği yer çıktığı yer işte Santoria gidiyorsun geliyorsun tekrardan kiralık Santoria'dan Inter yapıyor. İki, orada da iki kere arka arka yanılmıyorsa gol kral oluyor İtalya'da de. E, arkasından Paris yapıyor ama bu yaşta belki buralara gelmemesi lazım Icardi. Daha o elit yerlerde olması evet. gerekirdi. Belki de özel hayatından kaynaklı. Galatasaray'ın şansı oldu. Kayım de nasıl? Çok Kerem, büyük şansı Kim oldu. fazla gol kaçırıyor bir de ona baksana. Tahmin veya kim? Yani kim fazla tahmin gol kaçırıyor? Çok, çok net. Yani girdiği He. pozisyona oranla Ceko kesin daha çok kaçırıyordur. Yani şu an elimde o istatistik yok. Şimdi tamam peki ama şöyle bir şey daha. bitiriciliği e, Ceko'dan tamam. daha iyi. Herhalde ama peki başka bir soru. Kim daha çok net pozisyonları kaçırıyor? Ya Yine şey, Ceko'dur. Ceko yok daha ya fazla... sen Icardi'nin penaltıyı kaçırdı. Ya pena... Kendi Hocam, kaleye şöyle, girdi. Şöyle Biliyor girelim musun? olaya. Top düşe... Abi 3 tane şey kaçırdı Icardi. Pes yani. Aa, yani. Ya hocam öyle bir de şeyde Ceko'nun da son son maçta hani Kadriyeci ile karşı karşıya kaçı beraberlik maçı Konya maçı kalbi Konya maçı olsa. çok kaçırdı orada. Çok kaçırdı orada. Ya onları mesela Icardi atabilirdi ama şey mesela ya zaten Icardi'nin şeyi var. 3 tane pozisyon görüyorum. Yani yüzde yüz bitiricilik konusunda Icardi Ceko'dan çok olay daha şöyle. Yani ya ben o geçen sezon Icardi'nin beşlenmesi, ikinci devre beşlenmesi çok müthişti ve onların hepsinden çıktı. Bu sezon o birimi alamadı Icardi. Dikkat et alamadı ya kendi nasıl? Çok fazla dışarıdan Alamadım. dışarıdan verimler alamadı. Hep kendisi arayışlar için. Bak geçen sezondan bahsediyorum. Hocam bu devre. senede kaç gol attı adam ya? Kaç Hocam bak bir şey ya. anlatıyorum ben farklı bir şey söylüyorum. Geçen İ sezon buradan gelen Kerem ve Raşit San'ın getirdiği toplar bu sezon o kadar çok fazla gelmiyor. Bu, bu sefer Mertens de daha var. Barış girdiği zaman. Ceko'ya da çok fazla top getiriyorlar dışarıdan. Tadiç, e, şey... E, İrfan Can oynadığı zaman arkadan e, Zimanski ama pozisyon kaçırdı dersen Ceko daha çok fazla pozisyon e, çok kaçırdı. Çok kaçırdı da bunu çok, çok kaçırdı. kaçırdı. Üç tane ha, zaten, zaten var. E, Ceko'nun hem daha fazla şutu var maç başına hem daha fazla çok isabetli fazla buluşturuyorlar. şutu var. Kerem çok fazla buluşturuyorlar. Evet. Hava ama hakimi, daha az gol atmış. Tabii hava hakimiyeti daha fazla. Çok fazla buluşturuyorlar. Bak şeyde İkadi'de bahsettiğim gibi İkadi hani derler ya ekmeğini ta taştan mı çıkarıp falan. O, yani oraya gitti zaman, iş, tabii. oraya dönmeye başladı. Ama geçen seneden fazla gol attı sanki bu sene Icardi. Hemen hemen geçen sezonda işte ha? aynı seviyelerdeydi. Gelmedi melmedi diyorsun ama sanki bu sene daha... Şu anda ne kadar kaç ha? golü var Icardi'nin? 23 mü? Evet. 23 gol geçen sene 20-21 miydi öyle yani bir ama geçen Hocam diyorsun ki bak geçen sene top top geldi bu sene az hocam, geldi. Hocam ikinci, ikinci, ikinci devre bak ikinci devre Fark geçen mi? sezon. Bu ikinci... sene ama çok sakat oynadığı karşılaşma da oldu. Geçen yılda 24 maçta 22 gol atmış. Bu sene 32 maçta 23 Bak var. geçen sezon hocam ama çok sakatlı geçirdi bu sefer. Yani, hocam. Yani çok Olur sakat mi? sakat oynadı. Yani geçen dönemde. sezon ikinci devre bilhassa ikinci devre Kerem'le e, şeyin Raşitçan'ın getirdiği çok iyi toplar getirdiler. Çok iyi geldi. Bak onu öğrendiler o ön direk arka direk olayını. Bu sezon biraz oralarda bir sıkıntı ama Icardi ile Ceko'yu ikisini de 
Oyun düzenleri çok farklı. Hocam bambaşka çok ama farklı. hocam kimi alırsın yani bir kişiyi al dediler sana. Kimi alacaksın? Yani ikisini de alırım hocam. Ne güzel ikisini de alırım. Var ya, ne sorusam var ya başka tarafa çabuk. Niye ama ikisini de alırım elimde imkan var. Sen, sen bir ikisini bana bak abi, arkasını fazla yaparım. Seni döver vallahi ya. Bir Kim şey soruyor yani? bu başka bir şey söylüyor. Biliyor niye? <gülüyor> niye abi mesela ya sen bir şey söyle, ikisini de alırım. Ya bir şey söyleyeyim ikisini de alırım. Ya biz de yapmıyor olabilir hocam. Biz ikisini de alırız hocam, zaten. Ben, sen birini de alırız. Ben mesela alırım. imkanım olsa hoca olsam ben ikisini de alırım. Ona göre arkasını yanlarını farklı oyuncularla kullanırım. İki tane böyle bir santrofon olacak. Hocam tek şansın var diyoruz sana tek. Ha, tek şansım var. E, tabii yaş mefhumları. Ben ne, ne yaş abi? Hem ben oyun yaş açısından da ikardi alırım. Ama keşke olsa da ikisini de alsa. O Peki, vakit ben, rekor bak, kırarsın. Bir şey söyleyeceğim. Hele bilerse bizim i̇kinize, gibi liglerde. İkinize gide bir soru soruyorum. Bence ikisi bir arada bir de, hocam oynamaz. Bir şey yani. söyleyeyim. Çok yani, durağın, oyna, durağın, ya, yani, sevgili gol, Kerem'in bizim fa, ligden bahsediyorum. Buradan bahsediyorum. Fazla gol yemek istiyordu ondan. Peki Valencia'ya ne diyorsunuz? Valencia. Evet. Ener Valencia. Evet. Benim hiç tuttuğum bir oyuncu değil. Kaç gol attı bir bak bakalım. 30, yani. 30 attı. Çok şaşırtıcı. <gülüyor> ya Allah'ım yarettim. Ama kaç tanesini penaltı? Ya sani, ne, e, penaltı da atamadı bunlar. Ya olur ya. Ya o, bunların o farklı, penaltı atışlarını biz şey yaparken gösteriyor. Zaten Yok, gol oldu. Yok penaltı golleri var. Ama var Ceko da. kötü bir penaltı kullanıcısı. Ya Tadiş, Tadiş de öyle. öyle. Tadiş de öyle. Tadiş de öyle. Evet. Ya atı o kaleci %50 ile atsa ya arkada ben bu penaltı atanlara 50 defa söyledim. Şu boyda atacaksın yerden. İşte penaltı atmak da başka bir mevzu. Hayır at çalışacaksın. Ya Kerem Allah aşkına sen şimdi hocasın. İkimiz de dedi ki gel kardeşim buraya. Mahmut hocam şey Mahmutcum. Geç bakayım buraya geç. Penaltı böyle atacaksın bak kale bu. Buradan vuracaksın şu kadar yukarı sert. Nereye vursan vur önemli değil ortaya buraya. Olmazsa ben. Şimdi ben attım buraya Mahmut attı buraya ne yaparsın? Kovarsın bizi abi. <gülüyor> Hemen anneniz çağırıyor telefon geldi gidin soyunma odasına. Biri atar abi. Çalışacaksın yani böyle bir şey olur mu ya? Ya arkadaş bu penaltı atma. Meziyet falan değil abi gel üstte at yukarıdan bu kadar ya kaleci uçuyor ya. Elini kaldırır zaman değse bile sert geliyor ya top. Ya vuruyor giriyor. Hep bakıyorum zaten. Hepsine Hadi gelelim bakıyorum. şimdi orta sahalar. Orta sahalarda. Orta sahalarda. İş orada bitecek. Aslında kaleci, kalecilerle alakalı bir haber var. Onu bir görüntüye getirelim. Orta saha Fenerbahçe'de özellikle çok belirsiz olduğu için. E, belki işte ihtimaller üstüne zaten konuştuk. Yani ilk bölümde. Ama orta iş orada bitecek. Ora, ora, orası senin İki bütün kişi var. Kalecilere bakalım. E, Mustera ve Dominik Livakovic'in performansları mutlaka belirleyici olacak. İki kaleci için hazırladığımız haber ekrana gelecek şimdi. E, golcüler kadar tabii ki kaleciler de belirleyici oluyor. E, Fernando Mustera birçoklarına göre Türk futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri. Belki de birincisi. En başarılılardan biri olduğu da kesin. Dominik Livakovic Dünya Kupası tecrübesi var. Yetenekli ama kırılgan bir kaleci. Yani bir hata yaptığında onun altında biraz ezil edebiliyor Hırvat kaleci. İki kalecinin performansları 35 maçın 17'sinde kalesini gole kapattı Mustera. Yani maçların neredeyse yarısında gol yemedi. Livakovic 32 maçın 13'ünde gol yemedi. Kurtarış sayılarında, kurtarış yüzdelerinde ve topu oyuna sokma konusundaki başarılarda Fernando Mussera daha baskın yine Livakovic'e göre daha az gol yediğini de görüyoruz. Galatasaray'ın herhalde hocam 10 yıldır 2010'dan en beri. büyük sigortası. 